Hello， 大家好，我是孟瑶，来自 Urban Agent。今天给大家介绍的这个超豪华项目呢，它是叫 Gramercy Park 的公寓。那它呢，就是在新加坡的第十游区，靠近乌节路，是坐落在五十七号 Grange Road。那它是由城市发展集团打造的一个永久地级项目，一共有一百七十四个单位。那现在大家就跟我去看一下。呃，这两栋极具特色的弧形高楼呢，从外形看好像是一个不规则的几何图形，但它其实呢呈现出极致的精准和对称性，所以从外部看就好像是一个雕塑艺术品一样。那设计并打造这两个非常独特的建筑的呢，就是著名的设计公司 NBBJ。那这个公司呢，它是其实是排在全世界前十位最有创新精神的呃建筑公司。那他们的作品呢，其实有很多，包括在中国杭州的呃阿里的蚂蚁金服 Z 空间总部，位于深圳呢腾讯总部，啊、呃，还有南京的苏宁电器，还有包括在美国西雅图的亚马逊总部，都是他们的作品。这个公寓最大的特点呢，就是它的空间非常大，这个户型呢非常大，然后呢，公寓设施的间隔也大，停车位也很大。那整个公寓的重头戏呢，当然是在我这个脚下的这片大草坪，它足足有大概一千两百平方米，所以真的是非常的漂亮。然后呢，这个公寓的草坪旁边呢，还放置了著名雕塑设计家 Romero b r i d o 的雕塑品，就像我旁边的这个蝴蝶。那设想一下，这个你有了这个你门前的私人花园之后呢，呃，其实你平时可以下来跟家人一起野餐啊，嗯、呃，其实也可以在这里举行一个草坪婚礼，也是非常浪漫的。那除了大草坪之外呢，这里的其他的设施也是应有尽有，比如说这个五十米的泳池，还有很多的儿童泳池、儿童游乐场，还有网球场和花园等等。那这个项目呢，停车场也值得一提，因为呢，项目虽然有一百七十四个单位，但是却配备了两百三十八个车位。那其中二十个车位呢，是三米乘以五米的，这个其实很宽敞的，因为一般的标准就是两米五乘以五米的，所以它是给你这个三米。乘以五米的，基本上是让你给你可以停放劳斯莱斯啊、超级跑车啊，绝对都没有问题。Hello， 大家好。那今天我们看的呢是一个四房一厅，有四间卧室，其中呢是三间是套房，同时呢有一个开放式厨房，另外还有一个保姆间。那我现在就带大家进去去看一下。那现在呢，我们就在这个客厅里面，大家可以看到，这个客厅真的是非常的宽敞。那这个地方呢，你大概可以摆一个非常大的电视，然后呢，一个 L 型沙发。像整个这个客厅呢，如果是朋友来聚会，应该是二十人左右都不是问题。尤其呢，现在是在病毒期间呢，嗯，有一个大的空间呢，就算待在家里也不会特别郁闷。那大家可以看到，客厅的两侧呢是有两个阳台。那其实这个呢是每户都有匹配的一个植物阳台，所以它是延展到外。外面的两侧的窗户都可以打开，就是变成你客厅的一部分。那其实呢，这个也是这个项目的特点，它是运用了很多呃自然风，呃来减少对空调的需要，这样的话也非常的环保。我就带大家看一下这个号称史上装备最齐全的厨房。我觉得，如果你要是说这个厨房是一个呃米其林星，呃饭店的后厨呢也不足为过，因为它的真的是配备非常齐全，各式各样的电器呢应有尽有。那接下来我就带大家去看一下。那首先映入眼帘的呢，你就是有这个西式。干岛厨房，那这个非常方便。当你想准备一些沙拉、水水果、下午茶给你的家人们，非常的实用。那这里的电器呢，全部用的是德国的 g a g n a u 品牌，非常值得信赖。那就烹饪呢，这边是配备了三个火炉和两个电磁炉，那就是你同时在煮汤、炒菜、嗯包饭的话呢，同时都可以一起开火。同时，这间厨房配备了双门的冰箱。可以打开，里面有很多空间，可以储藏各式蔬菜水果。
这里呢，就是呃，同样是 g a g n o 品牌的洗碗机。那当你做完饭之后，感觉非常疲劳，不想洗碗也没有问题，你可以把碗盘放进去呢，它会帮你自动的完成清洗。那喜欢喝红酒的朋友呢，也不用担心，这边呢也是配备了 Gagna 的酒柜，大概可以放十几瓶是没有问题的。如果没有咖啡机，怎么能算得上是五星级厨房呢？不用担心，我们这边也是提供了有咖啡机、烤箱，还有蒸箱。那这个蒸箱呢，其实是值得提一下的，因为像我们华人有很多喜欢喝汤啊，比如说做的鱼啊，需要蒸一下呢，这时候呢，用那个蒸箱就非常的实用，就好像一个。呃，更健康升级版的微波炉这样。那看过我的介绍呢，是不是觉得这个厨房真的是非常的实用，既美观又实用，同时呢配备又齐全，就在这里啊，你可以为家人准备午餐、早餐、下午茶都没有问题。那接下来呢，我就带大家去看一下它保姆间。厨房的另外一边呢，你有一个服务的这个门，那这个门呢，就是可以平时用作，比如说快递小哥来投送邮件啊，或者是你的佣人啊，都可以用这个出口。那在这个门的后面呢，就是佣人的房间，还有一个独立的厕所。这样的话呢，会给居住这里人呢很大的一个隐私。那这个空间呢，就刚刚好是给你摆放洗衣机、烘干机，然后可以在这边晾衣服。那在它旁边呢，其实就是这个佣人房。那佣人房呢，还配备有自己独立的卫生间，也是非常的方便。那通过这条走廊呢，你就可以来到你的主卧和次卧，还有包括一个书房。那现在我的右边呢，就是期间的一。其中的一间次卧套房，那可以看到窗外的风景也是非常好看，是整个一个无遮挡的无节路的美景。你可以看到各式各样的有趣的建筑。那这边呢，就是它的公共卫生间，嗯，也是大理石板面，就显得非常的豪华。这间呢，其实就是可以用作一个书房。那现在呢，很多人都在家办公，那住在这个房间里呢。通透明亮呢，感觉也是非常的好。那另外一间的次卧套房，就是在这边也是配备了自己的卫生间，还有步入式衣橱。现在呢，就让我来大家看一下这个主人房。那进入这个主人房呢，它是其实是有两个衣橱，那其中呢就是一个步入式衣橱。那这个衣橱呢也是啊、呃、非常具有功能和美观性。那你可以放很多的衣服在这边，同时呢，像小的珠宝啊、首饰，可以放在这个抽屉盒里面。可以看，嗯，非常具有实用性。那接下来呢，我们就去看一下房间内部。现在呢，就是在这个主卧的内部，大家可以看到是方方正正，啊、呃，通透明亮。那这边呢，有一个其实一个小阳台，你可以呢放一个小的咖啡桌在外面，可以在下班后小沏一杯，哪怕是或者是嗯、呃、抽一个雪茄也都是没有问题的。而且你可以在两侧呢摆一些你喜爱的植物，就让它整个变得非常的漂亮。那在这边呢，同时女性应该可以用它作为一个梳妆台，也是非常实用的。那接下来呢，我就带大家去这个浴室来看一下。这个浴室呢，我个人非常喜欢，因为大家可以看到它这个白色大理石呢，搭配了黑色古木纹的大理石，所以呢，整个感觉就是非常优雅。那却也是带了一点点非常酷的感觉。那它是配备了两个洗浴缸，然后是电动马桶。然后呢，整个浴室呢也是感觉非常的明亮，你可以在这边泡澡啊、休息、放松，啊、嗯，应该是一种非常享受的体验。Park 的位置绝对是新加坡的黄金地点，靠近乌节路，临近使馆区和优质洋房。那步行五至七分钟呢，就可以到达未来的乌节路林荫大道地铁站；步行十五分钟可以到达乌节路，可谓是闹中取静。
那同时呢，它周围的教育资源也非常丰富，比如说邻近的学校包括 Chinese International School、Overseas Family School、ISS 国际学校、唐宁 Trust School 等等。如果您是去金沙或者是中央金融区呢，也只有区区不到十五分钟的路程，真的是非常的方便。我应该是最喜欢这个房子的厨房和客厅的部分，因为它真的是非常大，而且厨房的话呢，就像我之前介绍的，这个设施非常的齐全，基本是像煎煮、烤炸都非常的方便。这个房子呢，会比较适合家庭来居住。嗯，比如说家里有爸爸妈妈，或者是有小孩，尤其是在周围上学的人，应该这个房子就非常的适合。因为大家知道，呃 ，Green Road 呢，在乌节路旁边，应该是新加坡最最黄金的位置之一。那这边的房子呢，当然的永久地契就显得更加稀少和珍贵。所以在长期来讲呢，是有非常大的升值空间。同时呢，这个房子本身呢，它其实是二零一六年才刚刚建好的，所以应该是在房子里面算很新的。所以呢，你喜欢这种很大的格局的房子呢，同时又不想要旧的房子，呃，这个房子呢，所以应该是非常适合。那今天的豪宅呢，就带大家看到这里。那如果您在找一个有质量的超豪华项目呢？同时也喜欢比较大的空间格局，那同时又希望居住在临近乌节路，呃，在闹市区呢，又同时有一丝宁静的话呢，那这个项目就非常适合你。我是 Christy， 来自 Urban Agent。如果你喜欢我们的视频呢，也可以订阅我们的 YouTube channel。那下次见，拜拜。